הפסחא, החג הכי הכי קדוש בלוח השנה הנוצרי. אז איך זה שהוא עושה הרבה פחות רעש וצלצולים מקריסמס? בעוד שאין כמעט זמר אמריקאי שלא הוציא קריסמס אלבום, לגבי פסחא, פחות. אני יכולה רק לשער שהסיפור על תינוק קדוש שנולד הוא הרבה יותר אטרקטיבי וקל לשיווק מאשר סיפור על ייסורים, בגידה ומוות. בפסחא חוגגים את תחייתו ועלייתו השמיימה של ישוע בן מרים ויוסף, שנחשב על פי האמונה הנוצרית למשיח. אותו משיח בן דוד מנבואתו של זכריה, צדיק ונושע, עני ורוכב על חמור. החג הזה מסמל את מהות האמונה הנוצרית ואת המחלוקת בין היהודים שהתנגדו למשנתו לבין היהודים שהלכו בעקבותיו של ישוע הנצרי, מהעיר נצרת, ועל כן כונו נוצרים, שזה כמו להגיד ברסלבים על חסידי ברסלב. הסיפור קורה בתקופת בית שני. ישוע הנצרי הוא רב יהודי בעל דעות מהפכניות ובלאגניסט לא קטן. הוא לא בא בטוב לסנהדרין. וגם לא לשליטים הרומים, אז הם מחפשים דרך לתפוס אותו בעורמה. לא סתם שם החג מזכיר כל כך את פסח. הסעודה האחרונה, זו שכולם מכירים מהציור המפורסם של דה וינצ'י, היא למעשה סעודת ליל הסדר. באותה שנה, ליל הסדר נופל על יום חמישי. יום לפני כן, הולך יהודה איש קריות, אחד משנים עשר השליחים, אל ראשי הכוהנים, ומבטיח להסגיר להם את ישוע בעבור בצע כסף. לקראת ערב החג, ישוע שולח שניים מתלמידיו להכין את שולחן הסדר בבית הערכה בהר ציון. בסעודה זו, כמו כל יהודי מאמין, הוא מברך על המצות, ומכאן מנהג לחם הקודש במיסה הנוצרית. לאחר מכן, הוא נושא את כוס היין, מברך ואומר, שתו ממנה כולכם, כי זה דמי, דם הברית החדשה שנשפך בעד רבים לסליחת חטאים. הוא גם רומז שהוא יודע שאחד משליחיו הולך להסגיר אותו עם עלות השחר. איך הוא יודע? כי הוא אלוהים. בבוקר מיהרו ראשי הכוהנים לקיים התייעצות עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין. הם קבלו את ישוע, הוליכוהו ומסרוהו לפילטוס, שהיה אז הנציב הרומי ביהודה. הוא מורשע על ידו, ודינו מוות בצליבה, שיטת ענישה שהייתה מקובלת בזמנו. הוא נושא את הצלב על גבו אל ראש הר הגולגולתה, בדרך המכונה דרך הייסורים. ויה דלורוסה. אותו יום היה ערב שבת, ולכן ממהרים להוריד את ישוע מהצלב ולקבור אותו, כי אין מלינים את המת ואין קוברים בשבת. עם עלות השחר של יום ראשון עולות הנשים אל הקבר ומוצאות אותו ריק, ומלאך האלוהים מבשר להם כי ישוע קם לתחייה ועלה השמיימה. ואת זה, אותו אירוע של תחייה וגאולה, הוא מה שחוגגים בפסחא. ולכן ברכת החג המקובלת היא, המשיח קם, כשהתשובה לה היא, אכן קם. חג שמח, על מסיח קם!